、えー、財布を作る話。財布を作る話。えー、趣味でレザークラフトをやってましてでレザークラフトをいろんなものを作れるんですがもう、まあ、難しさで言うと一番難しいのが財布だと私は思ってるんですね一般的に作られる小物の中で一番難しいものが、えー、財布だと私は認識してます、えー、なぜかっていうとですね根拠がありましてまずお財布っていうのはある程度の強度が求められますね使ってすぐ壊れちゃう困るからえつまり使うときに強く引っ張ったりすることもあると、たまにはね。うん。だ置物の小物のように、強度なんか関係ないと。え形さえできてればいいっていうものじゃないから。引っ張ったりね、えー、しますから、お財布の場合。どっか引っ掛けたりね、しますから。だから、強度が求められると、まずはね。それからもう一つ、お財布の場合はですね、えー、カードを入れますね。あるいは、お紙幣。紙幣とかカードっていうのは大きさ形がサイズが決まってますからそれに反するわけにはいかないつまりお札を入れるゾーンねお札を入れるゾーンはお札より小さく作ってはいけないというね、うん、カードを入れるゾーンもカードより小さく作ってはいけないカード入れなくなるからだからそういう縛りがあるわけでしかもカードを入るゾーンにカードをガバガバではいけないわけよ。落ちちゃうから。カードがピッチリ入るようにしたいと。免許証とかね。だからそういった意味で、サイズ的な縛りがすごくあるわけね。うん。当然デザイン上のサイズの縛りもあるでしょう。ね。だけど、まあ、とにかく機能的なもので、お財布の中では、お札と、おーカード。まあ、コインケースっていうこともあるんだけど、コインのね。サイズもあるんだけど、まあ、とにかく、それは絶対に外してはいけないポイントであると。でもこれ何が言いたいかっていうと、感覚で作れないわけ。後でここ削ろうとかね。ダメなわけ。型紙段階でしっかりと、寸法を詰めなきゃいけないわけね。ここ縫えるかなとかね。ここは余白3ミリでいくぞとかね。きっちり作って、えー、型紙段階でやんなきゃいけないね。で、今ね、型紙をね、作ろうとしてますね。はい。えー、ちょっと、今まで作ってた、持っていた財布、これ、自分のハンドメイドで、レザークラスで作ったんだけど、本側のね。これがね、だんだん古くなってきて、まだ使えますよ。破れてないし。まだ使えるんだけども、まあ、ちょっとね、もう1年以上使ってるし、そろそろ、新しい、えー、財布も作ろうかなと、思ったですね。でね、このね、今も、今使ってる財布は、もちろんレザークロスで自分で作ったんだけども、まだね、技術が未熟な時に作ってるんですね。うん、初期の段階で作ってます、これ。えー、だけど、さらにですね、その時に使っていた財布が壊れたので、レザークロスで自分で財布を作ってみたんですね。緊急で作ったわけ。そうですね、期間は1、2週間だと思います。ね、設計段階から全部含めて、完成まで1、2, 2週間で作ってたと思いますね。だから、素早く作っちゃったんで、結構妥協点がいっぱいあるわけね。ここやりたかったけどできないねとかね。まだ技術がないからできないねとか。それから、失敗しそうだからここはやめとこうとかね。とにかく、お札とね、コインとカードがギリギリ入ればいいみたいなね。見た目とかもそんなに良くないし。だからね、まあ気に入って使ってはいるんだけど、ちょっと不満点もいろいろありまして、だけど、強度だけはありますね。やっぱり、本側でね、自分縫って作ってるんで、強度抜群ですね。全く破れたり壊れたりすることはない。はいえー、結構ハードに使ってますけど、あのー、全然壊れる雰囲気がないですよね。さすがレザークロストということで。うん。まあ、とにかく強度だけはしっかりあるというね。で、でもまあ、形とかデザインとか、機能とかね。まあ、不満点はたくさんあって。で、作ろうかなと思ってますね。で、型紙どうやって作るんだっていうのはよくわかんないし、あんま調べたくもないと。この辺は自己流でね、行きたいわけ。で、人の型紙をダウンロードして作るのはやりたくないですね。それだと、ま、作業になっちゃうからね。プラモデルになっちゃうから。こう、完成予想通りに作るみたいなね。だけどあんまりクリエイティブがないから、自分の型紙もね、作りたいわけですよ。
じゃあこれどうやって型紙を作ればいいんだろうとで型紙の作り方みたいなことも、えー、ネット上に情報あるんだけどそれ見ないで、ね、自己流でやってみようと思って、うん、で,で今やってるのはまずいらなくなった厚紙ボール紙みたいな厚紙、えー、こういうのをね集めといてでそれをね切ってですね財布にしてみるんですね、うん、つまり紙で財布を作るっていう作業ねはいで縫うとこはまあ縫ってもいいんだけど面倒くさいからあのパチンパチンってこう、えー、ホチキスホチキスでここ縫うんですよってとこを止めちゃうわけホチキス結構攻められるから余白3ミリとかで、えー、止められますよそれでまあパチンパチン止めてで、えー、一応形になるかどうかそれからサイズがね、えー、そういう何ミリでいけるカード入れ何ミリでいけるとかこういう胃腸を詰めるわけねでそれをね、ばらせば、型紙になるんじゃないかと。ばらせないホチキスからね、引っ張らしちゃうってね。で、これもちろんです、一発で、えー、完璧なのもできないから、作ってみたら、意外にこれ、あの、カードの枚数が少ないぞとかね。それから、作ってみたら、意外にこれ、表から見たときに、かっこ悪いなとかね。わかるわけですよ。これ作らないとわからないし。あるいは作ってみた段階でなんか型紙の数すごく増えちゃってこれ非常に複雑になりすぎてダメだとかねあんまりね複雑な工程になりすぎると失敗する可能性どんどん上がってくるからねうんまあでもまああの財布のいい,はいいのはね使ってる革の量が少ないんで時間と手間さえね犠牲にすれば何回でも作り直しできるわけですよ素材の,あの量が少ないから安いっていうね。これがね、バッグとかカバンとかね、でかいもの作るときは、こう失敗したら全部無駄になる可能性もあるから。うん。なんか寸法間違えて切っちゃったりね。は、致命的だから、だから、怖いんですけども、財布の場合は、作り直しが可能なんでね。いいんですけども、まあとにかく、それでもね、やっぱり事前にサイズとかをしっかり、詰めないと失敗し,たしましたじゃダメだからねだから今ボール紙でね56個財布が紙の財布ができてますよでその中でいろいろ試行錯誤をして、あのー、作りたいんですけどねで長財布とあのハーフウォレットってありますね半分の2つ折り財布これどっちにしようかなって最後まん迷ってるんですけども私はね、趣向としては長財布がいいと思ってですね。長財布。で、バイカーズウォレットみたいな、あハードなやつがね、せっかくこうレザークラフトで作るんだから、バイカーズウォレットみたいなあー、ハードなやつを作りたいんだけど、あの、バイカーズウォレットは、あの、主にヌメ革みたいなの作るので、私まだね、ヌメ革のね、扱い方がいまいちよくわかってなくて。で、であの、コバの処理とかね、わかりますけど、こう、まだ技術が足りないだろうと。ヌメ側をね、扱うには。で、あの、まあ、そんなわけでね、あの、二つ折り財布をね、作ろうと思って